a todos y todas. Aquí te presento otro súper increíble video de Julie Crochet. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Hoy vamos a aprender a hacer este hermoso disfraz que vamos a usar para Halloween o cumpleaños de Moana. Yo lo voy a usar para los dos. Esta es la parte de atrás. Los materiales que vamos a usar son hilo blanco o crema, naranja, beige o crema oscuro y elástico para la cintura, agujeta de 4 milímetros y tijeras y aguja lanera. Vamos a cortar el elástico del tamaño de la cintura de la niña. La vamos a medir alrededor de la cintura y vamos a cortar del tamaño que sea esta. Ya lo he cortado, este mide 56 centímetros y 20, o 22 pulgadas. Ahora lo vamos a agarrar así y lo vamos a unir de los dos lados y vamos a pegarlo con una aguja. Lo vamos a coser los dos juntos. Aquí ya hemos cosido el elástico y vamos ahora a utilizar el hilo beige o crema y vamos a empezar a hacer medio puntos. Vamos a pasar el hilo y vamos a hacer como si fuera un nudito. Vamos a pasarlo así. Y vamos a empezar a hacer medio puntos. Así vamos a continuar haciendo medio puntos y lo vamos a ir juntando para que quede bien, para que no se note el elástico hasta el final de esta vuelta. Vamos a completar todo de medio puntos. Aquí ya he terminado de hacer la vuelta completa. Ahora vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y ahora vamos a cortar el hilo, hacemos una cadena y vamos a cortar el hilo. Y ahora vamos a hacer los flecos. Aquí yo voy a cortar el hilo de unos 58 centímetros más o menos. Y mide 58 centímetros entonces vamos a cortarlo del o sea doblado que mida 58 centímetros depende del tamaño de la niña en este caso es para una niña de 8 años si es más grande lo puede cortar un poquito más largo debe quedar un poquito más abajo de las rodillas ahora lo que vamos a hacer es Poner esto en los huequitos que habíamos hecho de los medio puntos. Ahí vamos a entrar. Y vamos a pasar el hilo doble así. Y así vamos a seguir haciendo hasta terminar todo. Yo lo he ido midiendo aquí en la mesa. Y lo voy cortando para que se me haga más fácil 
Lo pueden hacer con cualquier cosa que tengan que sea más o menos de la medida que necesitan. Así vamos a continuar haciendo todo hasta el final. Aquí ya están terminados los flecos de la falda. Ya los he puesto todos. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Ahora vamos a usar el hilo blanco y vamos a pasarlo por la parte de aquí. Aquí vamos a pasar el hilo y vamos a hacer una cadena. Vamos a empezar a hacer medio puntos cogiendo dos lazadas. En esta parte donde teníamos el elástico para tapar eso. Para que así la parte de arriba no se vea esto de la, la parte donde están los flecos. Vamos a continuar haciendo medio puntos, cogiendo de a dos lazadas hasta llegar al final de la vuelta. O sea, hasta terminar todo lo que fue la parte del elástico todo esto lo vamos a hacer así aquí ya casi he llegado al final vamos a hacer el último medio punto y vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto que habíamos hecho ahora le vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a empezar a hacer puntos altos o varitas. Vamos a subir con tres cadenas. Una, dos y tres. Y vamos a hacer puntos altos o varetas cogiendo solamente el arito de abajo de los medio puntos de la vuelta anterior. Solamente vamos a coger uno de los aritos. Para que nos vaya quedando así. Así vamos a continuar tejiendo todo esto hasta llegar al final. Aquí ya estoy terminando de hacer la primera vuelta de puntos altos o varetas. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena y vamos a hacer otra vuelta más de puntos altos o varetas igual solamente puntos altos o varetas aquí ya he terminado de hacer la segunda vuelta de puntos altos o varetas en color blanco ahora vamos a hacer una vuelta más de puntos altos o varetas pero esta vez vamos a dejar el abierto vamos a empezar a dejar el abierto que tiene la falda de moana no la vamos a cerrar Vamos a empezar igual y vamos a hacer la vuelta entera igual hasta el final. Aquí vamos a hacer diferente. Así vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas. Aquí ya terminé de hacer la tercera vuelta. Ahora en vez de cerrar como siempre lo hacíamos en la tercera cadena, lo vamos a dejar así y vamos a dar la vuelta. Vamos a hacer tres cadenas y vamos a voltear el tejido. Tres cadenas y volteamos el tejido y vamos a seguir tejiendo así. Sin cerrar. Así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. 
Y así vamos a con continuar haciendo vueltas hasta tener 10 vueltas más, igual, sin cerrarlas. Aquí ya he terminado de hacer las 10 vueltas con abertura. Desde aquí hasta aquí ya he tejido 10 vueltas. Ahora vamos a hacer una vuelta de medios puntos por todo el alrededor de aquí para que quede parejo todo. Ya yo la he hecho y queda así. Esta parte que queda abierta aquí la tenemos que tapar para que quede como si fuera las, la parte de abajo de la falda. Vamos a empezar haciendo tres cadenas. Y una cadena más. Y en la primera cadena vamos a hacer tres puntos altos o varetas. Una, dos y tres. Vamos a hacer tres cadenas para subir y vamos a voltear el tejido. Y en cada una de las cadenas vamos a hacer, en la primera vamos a hacer dos y en la última dos también. Vamos a hacer un aumento. Aquí en la última vamos a hacer dos puntos altos o varetas también juntos. Vamos a hacer un aumento al principio y uno al final. Vamos a hacer el segundo punto alto vareta y así ya tenemos el aumento. Vamos a subir con tres cadenas. Volteamos el tejido y en el mismo espacio donde hicimos las tres cadenas vamos a hacer un aumento. Otro punto alto o vareta. Y vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas hasta el final. Y en el final vamos a hacer otro aumento. Dos puntos altos o varetas juntos. Así vamos a continuar. Aquí he llegado al otro lado. Vamos a hacer dos puntos altos o varetas juntos en el último espacio. Donde están las tres cadenas de la vuelta anterior. Ahí vamos a hacer dos puntos altos o varetas juntos. Uno. y dos vamos a hacer tres cadenas para subir volteamos el tejido y en las mismas tres cadenas ahí vamos a hacer un punto alto vareta en ese mismo espacio y vamos a continuar tejiendo un punto alto vareta en cada uno de los espacios hasta el final ahí tejemos dos aquí llegué, llegué al final vamos a hacer dos puntos altos o varetas juntos un aumento al final, igual que en el principio. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos la misma forma de esto. Hasta que podamos taparlo así. Como unas siete vueltas más. Aquí ya he hecho 10 vueltas y lo voy a dejar así. Ahora vamos a hacer cadenas alrededor hasta que tengamos las cadenas más o menos de esta, del ancho de la falda para ponerla por debajo. Y después la vamos a pegar. Aquí ya hice 100 cadenas. La vamos a poner derecha. Y vamos a ponerla del otro lado y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado aquí en la tercera cadena de la última vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo donde estaban los puntos altos o varetas. Vamos a seguir 
haciendo puntos altos o varitas. Vamos a subir con tres cadenas y aquí encima de los puntos altos o varitas vamos a seguir tejiendo. Y cuando lleguemos a las cadenas vamos a seguir tejiendo también puntos altos o varitas. En cada una de las cadenas hacemos un punto alto o vareta. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta, hasta aquí otra vez. Aquí he llegado al último punto alto o vareta, vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. Y así vamos a continuar haciendo vueltas igual que esta, hasta tener 15 vueltas. Pero después de la segunda vuelta vamos a hacer igual que aquí, vamos a dejar sin cerrar las vueltas. Las vamos a tejer sin cerrarlas, para que quede abierta igual que esto. Aquí ya he terminado la segunda vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Y aquí vamos a cortar el hilo para empezar en la parte del centro de aquí. Ahora aquí en la mitad vamos a pasar el hilo y vamos a empezar aquí. Vamos a subir con tres cadenas y vamos a empezar a hacer puntos altos o varetas. Así vamos a hacer 15 vueltas que dije ahorita, dejando el, la abertura aquí, sin cerrarla. Cuando lleguemos aquí, volteamos el tejido y seguimos igual que en, las, que en la parte de la falda de arriba. Así, dejamos esta abertura. Aquí ya he terminado de hacer las 15 vueltas. Desde aquí hasta aquí hice 15 vueltas. Después de la abertura y aquí habíamos hecho dos más. Y esto que hemos hecho antes, esta parte. Ahora lo vamos a pegar en la falda, en la otra parte que habíamos hecho. La vamos a pasar por esta parte, por debajo de esta, así, que quede esto para arriba. Y ahora vamos a pegar con una aguja lanera. Aquí ya tengo la aguja. Ahora vamos a poner esta parte aquí. Y vamos a irla cosiendo en la parte de atrás. Sin que se note. Vamos a coger de la parte de atrás de los puntos altos o varetas. Y vamos a ir pasando. Vamos a coger un ladito de esto del que teníamos del que tejimos y uno del, de los puntos altos o varetas de esto de aquí para que no se note en la parte de arriba aquí así vamos a ir haciendo dejando un espacio aquí así que no se note para que se vea como si esto estuviera completo, la parte de abajo, la falda completa. Así vamos a continuar todo esto hasta llegar aquí a esta parte. Y cuando lleguemos aquí vamos a hacer lo mismo con esto. Poniéndolo por debajo de esta parte. Dejando un espacio como de una carrera de puntos altos o varetas así. Así vamos a continuar. Aquí ya lo he terminado. Esta parte y queda así, no se nota. Y aquí tampoco por la parte de encima. Ahora vamos a seguir haciendo aquí la parte de abajo, dejando una carrera de puntos altos o varetas, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a coger un poquito de aquí 
y aquí detrás también igual vamos a ir pasando nuestra aguja con el hilo o lana por todos los aritos y queda así no se nota tampoco y por la parte de arriba tampoco se nota así vamos a continuar pegando todo hasta llegar al otro extremo y también pegamos aquí igual en este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí aquí ya he terminado de pegar esta parte y la parte de aquí y ahora nos falta solo tejer la parte que va aquí los flequitos y aquí debajo también y la parte roja que va encima vamos a hacer los flequitos vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis cadenas y vamos a dejar cuatro puntos uno dos tres y cuatro o sea tres puntos en el cuarto vamos a clavar y vamos a hacer un medio punto de nuevo vamos a hacer una dos tres cuatro cinco y seis cadenas y contamos cuatro uno dos tres y cuatro y hacemos un medio punto de nuevo una dos tres cuatro cinco y seis y hacemos contamos cuatro espacios y hacemos un medio punto Ahora vamos a contar, vamos a hacer cuatro medio puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ahora vamos de nuevo a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro. 5 y 6 y dejamos cuatro, contamos cuatro espacios 1 2 3 y 4 y hacemos un medio punto así vamos a continuar todo esto hacemos tres espacios de seis cadenas y hacemos cuatro medio punto volvemos tres espacios de seis cadenas y cuatro medio puntos hasta llegar al final de esta vuelta aquí ya he terminado esta vuelta ahora vamos a seguir la siguiente vuelta vamos a voltear el tejido y vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al centro de esto hasta aquí vamos a hacer punto deslizado Aquí vamos a hacer seis cadenas, igual que lo que habíamos hecho en la vuelta anterior. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer seis cadenas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí vamos a hacer un medio punto en el centro. Ahora vamos a voltear el tejido. Y vamos a deslizar de nuevo hasta el centro. Vamos a hacer punto deslizado hasta llegar a la parte del centro. Para hacer lo mismo, hacemos seis cadenas. Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Y hacemos un medio punto. Aquí ya hemos terminado este motivo. 
Ahora vamos a cortar el hilo. Hacemos una cadena. Cortamos el hilo y vamos a esconder la lana. Este motivo lo vamos a repetir por todas las demás partes aquí en este lado vamos a hacer lo mismo hacemos igual dos en la siguiente vuelta y después uno y así en el siguiente y hasta terminar esta parte así también vamos a hacer en la parte de aquí abajo esto lo vamos a repetir hasta terminar esta parte y esto también igual vamos a hacer lo mismo Ahora vamos a empezar con el hilo naranja, vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a hacer 150 cadenas. Vamos a continuar haciendo cadenas hasta tener 150 cadenas. Aquí ya he terminado de hacer las 150 cadenas. Ahora vamos a subir con tres cadenas, una, dos y tres. Y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto o vareta. Y vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas durante toda esta vuelta. Aquí ya ha terminado la primera vuelta. Vamos a continuar haciendo esto mismo por 5 vueltas más. O sea, en total vamos a hacer 6 vueltas de puntos altos o varetas. Aquí ya ha terminado de hacer las 6 vueltas de puntos altos o varetas. Ahora lo vamos a poner en la falda. Ahora vamos a ponernos esto en la falda, no muy cerca de la parte de la cintura. Dejando como 3 centímetros. Gracias por ver este video y recuerda, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Bye bye.